Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bên cạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn quy hoạch được huyện ủy Điện Biên thực hiện, đó là tăng cường luân chuyển cán bộ. Qua thực tiễn công tác, những cán bộ được luân chuyển đã có điều kiện rèn luyện và thể hiện năng lực sở trường, tạo những chuyển biến tích cực ở các địa phương đơn vị, phản ánh của phóng viên thời sự. Từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức huyện Điện Biên, năm 2016, đồng chí Lò Văn Kiên được luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Ngay khi được luân chuyển về xã, đồng chí đã cùng với Ban Thường vụ Ban chấp hành Đảng ủy thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình để có điều kiện gần dân và hiểu dân để xây dựng kế hoạch, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp, triển khai các giải pháp xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đồng thời thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức cấp xã, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, năm 2017, xã Thanh Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua thời gian thử thách và khẳng định được năng lực, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lò Văn Kiên đã được tiến nhiệm bầu giữ chức bí thư đảng ủy xã. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tiếp tục là chăm lo phát triển kinh tế xã hội, đẩy đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi là nâng cao cái thu nhập à, cho bà con, làm sao mà hướng à, thu nhập ngày càng được nâng cao và hiện nay xã đang xác định là xây dựng là hai cái thôn bản là nông thôn mới kiểu mẫu và hiện nay chúng tôi trong năm 2020 này đang chúng tôi đã đề nghị lên huyện và các cấp là, là thẩm định và đánh giá là để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu một thôn và sang năm chúng tôi tiếp tục đề nghị tiếp theo thống kê của huyện ủy Điện Biên, từ năm 2004 đến nay, huyện đã có 19 lượt cán bộ được luân chuyển điều động xuống giữ các chức danh chủ chốt tại các địa phương, trong đó luân chuyển gần 10 cán bộ là trưởng phó phòng, ban thuộc huyện xuống cơ sở giữ chức vụ bí thư, chủ tịch các xã. 10 cán bộ huyện được điều động từ phòng ban này sang phòng ban khác. Tùy từng vị trí luân chuyển, huyện ủy cũng lựa chọn con người vào thời điểm luân chuyển thích hợp để không xáo trộn công việc và tâm tư của cán bộ nhân dân. Để đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thì Ban thường vụ huyện ủy cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ được luân chuyển để nghe báo cáo tình hình địa phương, những khó khăn vướng mắc, từ đó đưa ra những chỉ đạo, định hướng giúp các cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xét từng trường hợp cán bộ một, thì chúng tôi thấy sở trường sở đoàn của từng đồng chí, chúng tôi đưa xuống cơ sở, mang tính chất là rèn rũa cán bộ và sau đó sẽ khi luân chuyển về thì sẽ bố trí vào những chức vụ cao hơn theo quy định lựa chọn thì chúng tôi thường là lựa chọn những đồng chí mà đang là cấp phó để xuống để rèn rũa để 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 lấy kinh nghiệm từ cơ sở ví dụ như là phó phòng xuống làm phó bí thư trực hoặc là phó chủ tịch để những đồng chí mà có 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 những trình độ mà kỹ năng công tác cao hơn có kinh nghiệm hơn kinh qua những công tác ở một số các cơ quan chuyên môn rồi thì chúng tôi đưa xuống làm bí thư đảng ủy cấp xã hoặc là phó bí thư chủ tịch ủy ban Cùng với đó, huyện ủy Điện Biên cũng đang triển khai thêm nhiều giải pháp như quan tâm và thực hiện tốt các chính sách đối với các cán bộ luân chuyển để họ yên tâm công tác, thực hiện luân chuyển cán bộ cấp xã còn yếu về năng lực, trình độ lên các phòng ban chuyên môn của huyện để học tập kiến thức, kinh nghiệm. Sau đó nếu đủ điều kiện sẽ được đưa họ về giữ vị trí chủ chốt tại các địa phương. Thời gian tới, việc luân chuyển cán bộ sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ của huyện Điện Biên. Với phương châm không nặng về số lượng mà tập trung chú trọng về chất lượng để công tác này tạo ra những đột phá thay đổi thực sự tại địa phương.